அனைவருக்கும் வணக்கம் யூபிஎஸ்சி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் மெயின்ஸ் ஜியாகிரஃபி ஆப்ஷனல் ஓகே ஸோ ஜியாகிரஃபி ஆப்ஷனில் பேப்பர் டூவோட அனலிசிஸ் வந்து இன்றைக்கி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு மொதல் விஷயம் இந்த பேட்டர்ன் வந்து எதுவுமே மாறலை ஓகேங்களா அந்த டூ ஃபிஃப்டி மார்க்ஸ் அப்படின்றத வச்சுருக்காங்க அது ஏற்கனவே அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணது தான் நோட்டிஃபிகேஷனில் கொடுத்துருப்பாங்க ஆனால் இன்டர்னலாக சில பேட்டர்ன் வந்து சில இதில் சேஞ்ச் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க சம்டைம்ஸ் ஓகேவா எப்படின்னா இப்போது கொஷின்ஸ் வந்து பார்த்தோன்னா டுவெண்ட்டி கொஷின்ஸு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஷின்ஸு அந்த மாதிரி வந்து தனித்தனியாகவும் கொடுக்கலாம் இல்லை குரூப்பிங்ஸாக வச்சும் கொடுக்கலாம் ஸோ இந்த முறையை வந்து பார்த்தோன்னா பழைய பேட்டர்ன் தான் ஃபாலோ பண்ணியிருக்காங்க அது என்னன்றத பார்த்துடலாம் ஓகேவா இந்த கொஷினோட அன் அனலைசிஸ் அப்படின்றத விட இது எப்படி அப்ரோச் பண்ணியிருந்தால் நல்லா இருந்திருக்கும் எப்படியான அந்த ஒரு தொடர்புப்படுத்தி ஒரு விஷயங்களையும் இருக்கக்கூடிய ஸ்டேட்டிக் பார்ட்டையும் டைனமிக் பார்ட்டை எப்படி நம்ம கலந்து எழுதணும் அப்படின்னா நமக்கு நிறைய மார்க் கிடைக்கும் அப்படின்றதுக்கு இந்த நடக்க போகிற வகுப்பு வந்து ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும் முதல் விஷயம் இதில் நீங்கள் வந்து கவனிக்கிறது வந்து என்னென்னா மெட்டீரியல்ஸ் அப்படின்றத ஒரு பக்கம் வச்சுட்டு கண்டென்ட்டை வந்து எந்த அளவுக்கு நம்ம உள்ளுக்குள்ளே ஜென்ரேட் பண்ணணும் அப்படின்றத மைண்டில் வச்சுக்கிட்டா போதும் ஸோ அதை நோக்கினா தான் அந்த கிளாஸ் ஓகேவா ரைட் ஸோ பேப்பர் டூ ஜியாகிரஃபி மூணு மூணு மணி நேரம் கொடுத்துருக்காங்க இரநூத்தம்பது மார்க் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான் இதில் ஒரு விஷயம் அவங்க கூட ஷேர் பண்ணிக்கணும் என்னென்னா அந்த நேரம் பத்தில் நேரம் பத்தில் அப்படின்ற மாதிரி வந்துட்டு ஃபிலிம்ஸ்லேயும் சரி ஃபிலிம்ஸில் ஜிஎஸ் பேப்பர் ஒன் அதே மாதிரி ஜிஎஸ் பேப்பர் டூ ஐ மீன் சீசா பேப்பர் அதுக்கப்புறம் மெயின்ஸ்லேயும் வந்து இதே மாதிரி வந்து கம்ப்ளைண்ட்ஸ்லாம் வந்து சொல்லுவாங்க அது எனக்கு நேரம் பத்தில் நான் வந்து பாதி கொஷின் எழுதும் போதே முடிஞ்சு போச்சுன்னு சொல்லிட்டு ஆக்சுவலி நல்லா யோசிச்சு பார்த்தோன்னு வச்சுக்கங்களேன் அவங்க வந்து யூபிஎஸ்சின்றவங்க சொல்கிற மாதிரி தான் அவங்க கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க அவங்க கரெக்டாக ச சர்ப்ரைஸ்ன்னு சொல்லி வச்சுட்டு அவங்க எக்ஸாம் உள்ளே போனதுக்கப்புறம் வந்து டயத்தையோ அல்லது வந்து மார்க்கையோ அவங்க குறைக்கல இரநூத்தம்பது மார்க்குக்கு பதிலாக இரநூறு மார்க்குன்னு அவங்க வைக்கல அதே மாதிரி மூணு மணி நேரம் அப்படின்றதுக்கு பதிலாக ரெண்டரை மணி நேரம்னு சொல்லிட்டு அவங்க வைக்கல அப்படின்னா என்ன என்ன ஒன்றுனா இதெல்லாமே ப்ரீ அனவுன்ஸ் எல்லாமே வந்து ப்ரீ அனவுன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க அப்போ அதுக்கு தயாராக வேண்டியது யாரு நம்ம தானே உண்மை தானே ஸோ அப்போ நேரம் பத்தில் அப்படின்றது இட்ஸ் நாட் ஏ ஜெனுவன் கம்ப்ளைண்ட் இல்லையா சரி ரைட் ஓகே ஸோ யாரெல்லாம் வந்து அந்த மாதிரி நேரம் பத்திரம்னு சொல்லி சொல்கிறீங்களோ அவங்க அவங்க எல்லாமே யோசிச்சு பாருங்கள் இந்த இந்த பாயிண்ட்டை ஓகேவா ரைட் லெட் பி ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான் எட்டு கொஷின் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க சரிங்களா ஸோ இதில் வந்து என்னென்னா மொத்தமாக அஞ்சு கொஷின் நம்ம அட்டன் பண்ணணும் ஓகே கொடுத்துருக்காங்க இதில் கொஞ்சம் சில குழப்பங்கள்லாம் வரும் ஆப்ஷன் சப்ஜெக்ட் ஃபஸ்ட் டைம் எழுதும் போது எட்டில் வந்து அஞ்சு எழுதணும் அப்படின்னா அது எப்படி எழுதுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளால் தெரிஞ்சதையே மட்டும் எழுதி வச்சுட்டு வந்துடுவாங்க எது அதாவது இவங்களுக்கு எந்த கொஷின்ஸ் வந்து ஈஸியாக இருக்கோ அதை மட்டுமே எழுதிட்டு எழுதிட்டு வர்ற மக்கள்லாம் இருக்கிறாங்க ஸோ அவங்களுக்காக சரியாக ரைட் லெடிபி கேண்டிடேட் ஹேஸ் டு அட்டம்ட் ஃபைவ் கொஷின்ஸ் இன்னால் எல்லா அதுலேயும் சேர்த்து மொத்தமாக அஞ்சு கொஷின் அட்டன் பண்ணணும் சரிங்களா அதில் சப் கொஷின்ஸ்ன்றது ஓகே ஏபிசிடி அப்படின்றதெல்லாம் வந்து பார்த்தோம்னா சப்கெட்டிங்கில் போட்டு கொடுத்துருப்பாங்க என்னன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இதில் கொஷின் நம்பர் ஒன் அண்ட் ஃபைவ் இருக்கு இல்லையா இது வந்து கம்பல்சரின்னு சொல்கிறாங்க நல்லா புரிஞ்சுங்க இது ரொம்ப முக்கியமானது ஆப்ஷனில் ஜென்ரலாக எல்லா ஆப்ஷன்லையும் இந்த மாதிரி தான் வந்து கொஷின் கேட்குறாங்க ஆனால் அடுத்த டைம் வந்து இப்படி தான் கேட்பாங்களான்னு சொல்லி சொல்ல முடியாது அடுத்த மீன்ஸுக்கு இந்த மாதிரி கேட்பாங்கன்னு சொல்ல முடியாது பட் டூ ஃபிஃப்டி அப்படின்றத அவங்க மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க சரியா இதுதான் நான் சொன்னேன் பேட்டர்ன் மாற்றாமல் பழைய பேட்டர்னில் தான் கேட்டிருக்காங்க அப்படின்றத நான் சொல்லியிருக்கேன் ஓகே ரைட் சரி பார்க்கலாம் இது ஜென்ரல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் தான் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஸோ நம்பர் ஒன் நம்பர் ஃபைவ் வந்து பார்த்தோம்னா கம்பல்சரி ஓகேவா ஸோ அப்போ மொத்தம் இருக்கிற அஞ்சில் இது ரெண்டு வந்து முடிஞ்சு போச்சு மீதி மூணு வந்துட்டு செக்ஷன் ஏலேயோ செக்ஷன் பிலேயோ வந்து நம்ம அட்டன் பண்ணிக்கலான்ற மாதிரி தான் சொல்கிறாங்க பார்க்கலாம் ஸோ செக்ஷன் ஏ சரிங்களா அப்போ நம்பர் ஒன் கொஷின் இருக்கு இல்லையா இதுதான் நம்பர் ஒன் இந்த நம்பர் ஒனில் ஏ அப்படின்றதுல ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலுன்னு ஒரு பத்து ரோமன் லெட்டர் இருக்கு ஆமாவா ஸோ இது வந்து கொஷின் நம்பர் ஒன்னில் இருக்கக்கூடிய ஏ அப்புறம் கொஷின் நம்பர் ஒன்னில் இருக்கக்கூடிய பி அதுக்கப்புறம் சி டி அப்போது இந்த ஒன்றாம் நம்பர் கொஷினில் இருக்கக்கூடிய ஏபிசிடி எல்லாத்தையும் நம்ம அட்டன் பண்ணணும் கம்பல்சரி அட்டன் பண்ணணும் அப்படின்னு தான் அர்த்தம் சொல்லுது புரியுதுங்களா ஸோ இதை வந்து அட்டன் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் செக்ஷன் பியில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபிஃப்த்து கொஷின் இருக்கு இல்லையா அதாவது டோட்டலாக வந்து பார்த்தோன்னா ஃபிஃப்த்து அப்படின்ற
சொல்ல போறீங்களா இதுல நம்ம மார்க் பண்ணிட்டு நம்ம அதுல வந்து இந்த டைரக்டிவ்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க பாத்தீங்களா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் முப்பது வார்த்தைகள் வந்து எழுதணும் முப்பது வார்த்தைனா கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலு வரி நாலு அல்லது அஞ்சு வரி வந்து நம்ம எழுதுற மாதிரி இருக்கும் அஞ்சு லைன்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இதை பத்தி சொல்லணும் ஓகேங்களா இதோட இது எழுதும் போது வந்து என்னன்னா ரீசெண்டா இது பத்தி என்ன நடந்துச்சு சரிங்களா இப்போ ஜீரோ வாலி அப்படின்றது வந்து பார்த்தோம்னா அருணாச்சல பிரதேச அந்த மாதிரி இருக்கும் சரிங்களா டென்ட் எயிட்டி யூனிஸ்கோ ஹெரிட்டேஜ் லிஸ்ட்ல வந்து அதை சேர்த்துருந்தாங்க ஸோ அதுக்காக நியூஸ்ல வந்துச்சு ஸோ அந்த மாதிரி நியூஸ்ல எந்தெந்த இடங்கள்லாம் வந்து வருதோ உலகளாவிய லெவல்ல வருதோ சரிங்களா இந்தியா லெவல்ல வருதோ அதை எல்லாமே நம்ம நோட் பண்ணி வச்சுக்கணும் ஸோ அது அது வந்து நம்ம டெய்லி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வந்து படிக்கும் பொழுது சரிங்களா அதுக்கப்புறம் பிரைம் மினிஸ்டர் பிரசிடென்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விசிட் பண்ணும் பொழுது அவங்க வந்து ஒரு பவுண்டேஷனுக்கு வந்து ஸ்டோன் லே லே அவுட் பண்ணுவாங்க அந்த சமயத்தில் அவங்க அந்த எந்த மாநிலத்தில் எந்த இடத்துல இந்த மாதிரி பண்ணுறாங்க அப்படின்ற அந்த நிகழ்வுகளை எல்லாம் வந்து படிக்கும் பொழுது இந்த மேப் பேஸ்டு கொஷின்ஸ் வந்து ஈஸியாக நம்ம அட்டன் பண்ணலாம் ஸோ அந்த பேசிஸ் எல்லாம் வந்து வந்திருக்கும் இது இல்லாமல் நம்ம என்சிஆர்டியில் வந்துட்டு நிறைய படிச்சிருப்போம் சரிங்களா லேக்ஸ் படிச்சிருப்போம் ரிவர் படிச்சிருப்போம் அதுக்கப்புறம் பார்க்ஸ் எல்லாம் வந்து படிச்சிருப்போம் நேஷனல் பார்க்ஸு அது ரீசெண்டாக நியூஸ்ல எல்லாம் வந்திருக்கும் அது எல்லாமே நம்ம அங்கே எழுதிடுவோம் வேற ஒன்றும் கிடையாது சரியா ஸோ ரொம்ப ஈஸியான பகுதி தான் அது ஓகே ஸோ ஜீரோ வேலி அதுக்கப்புறம் சிலோ பேரண்ட்ரி லேக் அப்படின்றது சிக்கிம்ல இருக்கிறது தோரன் மாடுறது மகாராஷ்டிரா ஸ்வர்ணரேகா ரிவர் போதர் மாண்ட ஜார்க்கண்டு சர்க்ரிக்கு பெரியார் வைல்ட் லைஃப் சான்ச்சுரி ஓகே பீச்சி டேம்ன்றதும் கேரளாவில் இருக்கு திகா பீச்சு பாம்பன் ஐலாண்டு சரிங்களா இது எல்லாமே வந்து பார்த்தோம்னா கடந்த ஒன் இயருக்குள்ள வந்து ஏதோ ஒரு வகையில நியூஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்திருக்கும் சரிங்களா இப்ப பாம்பன் ஐலாண்ட் எல்லாம் வந்துட்டு இதுல இருக்கிறது தனுஷ்கோடி பக்கத்துல இருக்கிறது இதெல்லாம் பயோஸ்பியர் வருது பாத்தீங்கன்னா வரும் சரிங்களா மண்ண கல்ஃப் ஆஃப் மன்னார் அப்படின்றது அது பக்கத்துல இருக்கிறது ஸோ இதெல்லாமே நியூஸ்ல வந்து ஏதோ ஒரு வகையில நீங்க தேடி பாத்தீங்கன்னா வந்திருக்கும் சரிங்களா அப்போ இதுல இருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம்னா அங்க பாருங்க ஈஸ்ட்ல நார்த் ஈஸ்ட்ல அருணாச்சல்ல ஆரம்பிச்சு சிக்கிம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மகாராஷ்டிரா சவுத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாம்பன் அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேன் இண்டியாவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கவர் பண்ணியிருக்காங்க ஒரே இடங்களை மட்டும் கொடுக்காம டோட்டலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடிய இடங்களை வந்து நோட்டீஸ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா அப்போ என்ன மீனிங் அப்படின்னா நம்மளோட பார்வை வந்து விசாலமாக இருக்கணும் அப்படின்றது தான் இதுலேருந்து நமக்கு தெரிய வருது சரிங்களா அதாவது தமிழில் இப்படி எக்ஸாம் நீங்கள் எழுதலாம் அதை பற்றி பிரச்சனை இல்லை ஜாக்ரஃபி நீங்கள் தமிழில் எழுதலாம் ஆங்கிலத்தில் எழுதலாம் வேறு எந்த மொழியில் வேணுமாலும் யூபிஎஸ்சி கொடுத்துருக்கிறதுல கொடுத்துருக்குற அந்த மொழிகளுக்குள்ளே எழுதலாம் ஆனால் உங்களோட பார்வை வந்து விசாலமாக இருக்கணும் ரொம்ப வைடராக நீங்கள் திங்க் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக இந்த மாதிரிலாம் வந்து கேட்பாங்க கொஷின் சொல்கிறது புரியுதா நம்ம வந்து தமிழ்நாட்டுக்குள்ளேயே வந்து தமிழ் படிச்சுட்டு இங்கேயே குதிரை குண்டு சட்டிகளை குதிரை ஓட்டுறதுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரிலாம் அங்கே இருக்க தேவையில்லை அப்படி இருந்தாலும் இதில் மார்க் வாங்க முடியாது அப்படின்றத நிதர்சனம் உண்மை ஓகேவா ரைட் சரி பாருங்க அடுத்தது டிஸ்கஸ் த ஜியோ பொலிட்டிக்கல் இம்பாக்ட் ஆஃப் பைலேட்ரல் ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் இந்தியா அண்ட் பூட்டான் சரிங்களா ஜியோ பொலிட்டிக்கல் இம்பாக்ட் அப்படின்னா நம்ம ரீசெண்டாக இந்தியாவுக்கும் பூட்டானுக்கும் என்னென்ன ரிலேஷன்ஸ் வந்து இருக்குது அப்படின்றத மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ் இருக்குது இல்லையா ஸோ அந்த பகுதியை வந்து பிஐபியில் வெளியிடப்படுற அல்லது வந்து இந்தியா இயர் புக் இருக்கு இல்லையா அதுவோ அல்லது வந்து மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸோட புல்லட்டின்ஸ் வந்து வெளியிடுவாங்க சரிங்களா அதில் வந்து பார்க்கும் பொழுது நான் அடிக்கடி நான் சொல்லுவேன் சார் கண்ட்ரியை வந்து முதல்ல ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா இருக்கக்கூடிய ஏஜினல் குரூப்பிங்ஸு அதுக்கப்புறம் வந்து இன்டர்நேஷனல் குரூப்பிங்ஸ் வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் அதுல இருந்து எப்படி இருந்தாலும் கொஷின் கேட்கலாம் இப்போ ரீசெண்டாக வந்து இந்தியாவுக்கும் பூட்டானுக்கும் அப்படின்றதுல அந்த பேசிக் பார்ட் அப்படின்றது இப்போ படிச்சு வச்சுக்கணும் பேசிக் பார்ட்னா பூட்டான்றது எப்போ ஆரம்பிச்சது எப்போ அவங்க வந்து ஆரம்பிச்சாங்க நாடுன்றத உருவாக்குனாங்க அதுக்கப்புறம் இந்தியாவுக்கும் பூட்டானுக்கும் என்ன காமனான ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கு கல்ச்சுரல் பொலிட்டிக்கல் எக்கனாமிக்கல் சோசியல் இந்த மாதிரியான ரிலேஷன்ஷிப் வந்து எப்படி இருக்கு அதில் ரீசெண்டாக கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா வந்து என்ன அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணாங்க பூட்டான் நமக்கு என்ன ஹெல்ப் பண்ணாங்க ஓகேவா என்னென்ன எக்ஸசைஸ் எல்லாம் கம்ப்ளைண்டாக பண்ணாங்க அப்படின்ற மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கணுன்றத நான் உங்கள்கிட்ட இருக்குன்னு நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் நம்ம கிளாஸ் எடுக்கும்போதும் சொல்லியிருக்கோம் இன்டர்நேஷனல் ரிலேஷன்ஸ் சம்மந்தமாக கிளாஸ் எடுக்கும் பொழுதும் சொல்லியிருக்கோம் ஜியோ பொலிட்டிக்கல் வியூவில் ஃபஸ்ட்டு சார்
நீங்க எந்த புத்தகத்தை வேணுமானும் வச்சிருங்க அதை பத்தி பிரச்சனை இல்லை பட் ஐ மீன் சிலபஸ் வந்து முக்கியமா வச்சுக்கோங்க அந்த சிலபஸ்ல இருந்து புத்தகங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டாண்டர்டான புத்தகங்கள் இருக்கா அதை மட்டுமே ரொம்ப ஆழமா படிச்சீங்கனாலே இதுக்கு வந்து ஆன்சர் பண்ணிட்டு போயிடலாம் சரிங்களா இதுக்கு வந்து நிறைய வந்து மெட்டீரியல் வாங்கணும் அமெரிக்காவில போய் மெட்டீரியல் வாங்குறேன் நான் ரஷ்யாவில போய் மெட்டீரியல் வாங்குறேன் அப்படின்ற அந்த கதையெல்லாம் தேவையில்லை என்ன பொறுத்த வரைக்கும் நான் சொல்றேன் ஓகேவா இது எல்லாமே ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின்ஸ் தான் நமக்கான சோர்ஸ் வந்து தெரியுது ஃபார்முலா தெரியுது அப்படின்ற போது ஈஸியா நம்மளால நேவிகேட் பண்ணிட்டு போக முடியும் அதான் நான் திரும்ப திரும்ப நான் சொல்றேன் என்னோட கிளாஸ்ல நான் சொல்றேன் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கு ஓகேவா ரைட் லெட் இட் பி அடுத்த டிஸ்கஸ் த எக்கனாமிக் சிக்னிபிகன்ஸ் ஆஃப் வல்கானிக் சாயில்ஸ் இன் இந்தியா அப்போ வல்கானிக் சாயில்ஸ் இந்தியாவில் எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கு ஓகேவா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டெக்கான் ட்ரைப்ப வந்து கொஞ்சம் இன்டெரக்டா கேட்டிருக்காங்க ஸோ மேஜர் போர்ஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா டெக்கான் இதுல வந்து நம்ம எழுதணும் ஸோ அப்போ டெக்கான் ட்ராப் அப்படின்றது என்ன கண்டென்ட் வந்து அதிகமா இருக்கும் பிளாக் சாயில் அப்படின்றது இருக்கும் பசால்டிக் டைப்பா வந்து இருக்கும் அப்போ பசால்டிக் டைப்ல பிஹெச் லெவல் வந்து என்னென்ன இருக்கும் அது எந்தெந்த மாநிலங்கள் எல்லாம் தற்போதைக்கு இருக்கு அது அதோட டெக்ஸ்டர் வந்து எப்படி இருக்கும் அதோட கலர் வந்து எப்படி இருக்கும் அதுல என்னென்ன பயிர்கள் எல்லாம் வந்து விளையும் அது இப்போதைக்கு எவ்வளவு ஏரியாவை இந்தியாவில் ஆக்குவை பண்ணிட்டு இருக்கு இப்போதைக்கு அதுல என்னென்ன விவசாயங்கள்லாம் நடந்துட்டு வருது அப்படின்றத எழுதினாலே அதுதான் எக்கனாமிக் சிக்னிபிகன்ஸ் சொல்லுது புரியுதா இப்போ வல்கானிக் சாயல்ன்றது பசால்டிக் அசிரிக் அப்படின்றது நமக்கு தெரியும் ஸோ பசால்டிக்ன்றது நம்ம ஊர்ல இருக்கு சரிங்களா மெயின் பெனிஷுலர் இந்தியாவிலே இருக்கு ஸோ அப்போ அதை நம்ம எழுதிய வேண்டியதான் அவ்வளவுதான் ஓகேவா எக்கனாமிக் சிக்னிபிகன்ஸ்னா பொருளாதார முக்கியத்துவம் தமிழ்ல சரிங்களா பொருளாதார முக்கியத்துவம் வந்து என்ன பொருள் ஆதாரம் அதை வந்து அந்த வச்சுக்கிட்டு நம்ம என்ன ஒரு பொருளை உருவாக்குறோம் வல்கானிக் சாயில் வச்சு நம்ம என்ன பொருளை உருவாக்குறோம் அது நமக்கு எப்படி பணத்தை ஜென்ரேட் பண்ணி கொடுக்குது நாட்டுக்கு அப்படின்றதுதான் ஆன்சர் வேற ஒன்றும் இல்லை ஓகே ரைட் இது ரீசண்ட் அக்கௌண்ட் ஆஃப் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் சுகர் இண்டஸ்ட்ரி ஆஃப் நார்த் அண்ட் பென்சுலார் இண்டியா ஸோ பென்சுலார் இண்டியா ஒன்றும் இல்லை சுகர் இண்டஸ்ட்ரி பற்றி நம்ம இண்டஸ்ட்ரியல் லொக்கேஷன்ஸ் அப்படின்றத பற்றி பேசும் பொழுதோ அல்லது வந்து இந்தியாவில் கிராப்ஸ்லாம் வந்து எப்படிலாம் பயிரிட பயிரிடுறாங்க அப்படின்றத பற்றி பேசும் பொழுதோ கிளாஸில் இதை பற்றி நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் இதில் சுகர் இண்டஸ்ட்ரி வந்து நார்த்தில் உத்தரப்பிரதேசத்துலேயும் மகாராஷ்டிரா அந்த ரீஜனில் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கிறதுக்கான காரணங்கள்லாம் நம்ம வந்து பேசியிருக்கோம் சீப் லேபர் இருக்கு தண்ணி வந்து பார்த்தோம்னா அப்படின்ட்டாக கிடைக்குது சரிங்களா அதுக்கப்புறம் அங்க வந்து ஃபுல்லாவே வந்து விவசாயம் அக்ரோ ரிலேட்டா இருக்கனால ஐ மீன் நம்மளோட பெரின்ஸ்ல பெரினியல் ரிவர் எல்லாம் வந்து பார்த்தோம்னா நார்த்ல ரன் ஆயிட்டு இருக்கு அதுக்கப்புறம் ஸ்டேட் கவர்மெண்டோட இண்டஸ்ட்ரியல் பாலிசி இது எல்லாம் கம்பைன் பண்ணி சொன்னோம்னாதான் ஏன் நார்த் இந்தியாவில் இந்த இண்டஸ்ட்ரி சுகர் இண்டஸ்ட்ரின்றது கான்சன்ட்ரேட்டா இருக்கு அப்படின்றத நம்ம சொல்ல முடியும் அதுக்கடுத்து சவுத் இந்தியாவில் சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ தமிழ்நாடு சரிங்களா அதுக்கப்புறம் ஆந்திர பிரதேஷ் கர்நாடகா அதில் எல்லாம் வந்து கரும்புகள் வந்து அதிகமாக விளையும் கேரளா பார்ட் ஆஃப் கேரளா அதெல்லாம் கர் கரும்பு விளையும் அப்படின்னா அப்போ எந்தெந்த ரிவர் வேலியில் இது எல்லாமே விளையுது பிளைன் ரீஜியன்ஸில் வந்து விளையுது அப்படின்றத நம்ம நோட் பண்ணணும் அதுக்கான இந்த டெம்பரேச்சர் தட்பவெப்பநிலைன்னு சொல்லி தமிழில் சொல்லுவாங்க இல்லையா ஸோ அதுக்கான விஷயங்களையும் நம்ம வந்து எடுத்துமே பார்த்துருக்கோம் அப்போ ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணிட வேண்டியதான் ஸோ நம்பர் ஆஃப் இது வந்து எப்படி ஜாஸ்தியாக இருக்குது இதை வந்து அப்போ விவசாயம் அப்படின்றது ஸ்டேட் லிஸ்ட்ல வந்து வரும் சரிய பொலிட்டிக்கலாக வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா எஸ் ஸோ அப்போ அந்த ஸ்டேட் லிஸ்ட்டில் வரும் பொழுது ஒவ்வொரு மாநில அரசாங்கமும் அந்த கரும்புக்கு எப்படி வந்து ஒரு அடிப்படை இது கொடுக்க மினிமம் சப்போர்ட் ப்ரைஸ் எம்எஸ்பி இருக்கு இல்லையா அது கரும்புக்கு இருக்கா இல்லையா சரிங்களா அதனால வந்துட்டு எப்படி இந்த இண்டஸ்ட்ரீஸ் லெவல் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து ஜாஸ்தியாக அது ஏன்னா இப்போ சுகர் கன்சப்ஷன் அப்படின்றது அதுவும் வந்து ஒரு முக்கிய ஃபேக்டர் அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்போர்ட்டு அப்படின்றது ஒரு முக்கிய ஃபேக்டர் சரிங்களா அப்போ இதெல்லாம் வந்து வச்சு தான் அந்த கரும்பு இண்டஸ்ட்ரின்றது நார்த்லேயும் சவுத்லேயும் வந்து வரும் ஐ மீன் சுகர் கேன் இண்டஸ்ட்ரி அப்படின்றது நார்த்லேயும் சவுத்லேயும் இருக்கும் ஸோ அதுக்கான டிஃப்ரென்ஸ் வந்து நம்ம எழுதிட வேண்டியதான் ஸோ டேபிள் காலம் போட்டு எழுதிட வேண்டியதான் சிம்பிள் ஓகே இதை பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக கிளாஸ்லேயும் சொல்லியிருக்கோம் ரைட் அடுத்தது ஓகேவா ஸோ ஏ ஏபிசிடி நாலு முடிச்சாச்சு அடுத்து அடுத்து வர செகண்ட் கொஸ்டின் வரும் லேண்ட் ஸ்லைட் இஸ் ஏ மேஜர் ப்ராப்ளம் இன் ஹிமாலய ரீஜன் டிஸ்கஸ் இட் காசஸ் அண்ட் மெடிகேஷன் மெஷர்ஸ் இது நேரடியாகவே நம்ம கொஸ்டினாக கேட்டுக்கிறோம் ஏன் வந்து லேண்ட் ஸ்லைட் வந்து நார்த் வெஸ்டர்ன் கார்ட்ஸுக்கும் ஹிமாலயாவுக்கும் கம்பேர் பண்ணும் பொழுது வெஸ்டர்ன் கார்ட்ஸ் வந்து ஒரு ரிஜினல் மவுண்டெயின் ஹிமாலயா வந்து பார்த்தோம்னா ரொம்ப அதோட
சொல்லுது புரியுதுங்களா அதுதான் வந்து வித்தியாசப்படுது வந்து கருத்துக்கள் எல்லாமே ஒண்ணுதான் சோ நம்ம வந்து வி நீட் டு ஃபாலோ தி கருத்துக்கள் அவ்வளவுதான் சொல்லுது புரியுதா ரைட் லெட் பி அடுத்தது போலாம் அப்ரைஸ் ஒய் ட்ராட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் காமன் இன் கிளைமேட்டிக் எக்ஸ்ட்ரீம்ஸ் ஒரு நிமிஷம் எக்ஸ்ட்ரீம்ஸ் இன் இந்தியா ஏன் வந்து இந்தியாவில் ட்ராட்ன்றது ரொம்ப காமனாக இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க சரிங்களா அதாவது கிளைமேட்டிக் எக்ஸ்ட்ரீம்னா ரொம்ப மழை வருது ரொம்ப வெயில் அடிக்குது சரிங்களா அந்த மாதிரி ஏன் வந்து இந்தியாவில் அந்த இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிருக்காங்க இந்த ட்ராட்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ராலஜிக்கல் ட்ராட்டு அதுக்கப்புறம் அக்ரோ ட்ராட்டு வெதர் ட்ராட் அப்படின்ற மாதிரிலாம் டைப்ஸ் வந்து இருக்கு இல்லையா அதை நம்ம மென்ஷன் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த ட்ராட்ன்றத நம்ம எதுவாக நம்ம பார்க்குறோம் அக்ரோ ட்ராட்டாக பார்க்குறோமா ஏன்னா வந்துட்டு நிறைய வாட்டர் பொட்டன்ஷியல் வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங் பொட்டன்ஷியல் இருக்குது அதை நம்ம பண்ணலை செக் டேம்லாம் நம்ம வைக்க வேண்டிய இருக்குது நிறைய இடங்களில் நிறைய ரிவர் குறுக்க வந்து நம்ம கட்ட வேண்டிய இருக்கு சரிங்களா இது இல்லாமல் வந்து அக்ரிகல்ச்சர் பேட்டர்னை வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாறி இருக்குது ஓவர் பீரியட் ஆஃப் டைமு ஓகேவா அதுக்கப்புறம் குளோபல் வார்மிங் அப்போ இந்த ஃபேக்டர் எல்லாமே சேர்த்து நம்ம வந்து எழுத வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலையில் இருக்கும் ரெண்டாவது இந்தியா வந்து ஒரு லார்ஜஸ்ட் கல்டிபிள் கண்ட்ரி இன் த வேர்ல்டு சரிங்களா இந்தியா வந்து செவன்த் லார்ஜஸ்ட் கண்ட்ரி இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ஏரியா பட் இட் இஸ் அ ஃபஸ்ட் கண்ட்ரி டு ஹாவ் தி லார்ஜஸ்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் ஏரியா அன்றது கல்டிபிள் லேண்ட் சரிங்களா உலகத்திலே நம்ம தான் அதிகமாக விவசாயம் பண்ணக்கூடிய தகுதி இருக்கக்கூடிய நிலங்களை நம்ம வந்து வச்சுருக்கோம் சரிங்களா அது வந்து ஒரு வரப்பிரசாதம் சரிங்களா மற்ற எங்கேயுமே அதை பார்க்க முடியாது ஒன்றும் அது பனியாகவே கிடக்கும் பனி ஃபுல்லாகவே வந்து போர்த்தி இருக்கும் சில இடங்களில் இல்லாட்டி காடாக இருக்கும் இல்லாட்டி சகார பாலைவன மாதிரி இருக்கும் பட் ஆனால் நம்மளுது வந்து அப்படி கிடையாது சரிங்களா ரைட் லெடி பி பிளண்ட் ஆஃப் பூத் அப்படின்ற மாதிரி தான் நம்மளுது இருக்கு ஸோ இதெல்லாமே சேர்த்து நம்ம எழுதணும்னா தான் அந்த பி அப்படின்ற கொஷனுக்கான ஆன்சர் ரைட் அடுத்து டிஸ்கஸ் த ஈக்வாலஜிக்கல் அண்ட் எக்கனாமிக் சேலஞ்சஸ் ரிவர் லிங்கிங் இண்டியா இதை பற்றி நம்ம ரெண்டு மணி நேரம் ஏற்கனவே பேசியிருக்கோம் ரிவர் லிங்கிங்னால வரக்கூடிய மைக்ரோ விஷயங்களை பொறுத்து நம்ம பேசியிருக்கோம் சரிங்களா அதாவது சாதகங்கள் என்னென்ன பாதகங்கள் என்னென்னு சொல்லிட்டு இதுக்கு சாம்பாரை கூட நான் வந்து எக்ஸாம்பிளாக சொன்னேன்னு நினைக்கிறேன் ஞாபகம் இருக்கா அதாவது சாம்பாரில் தண்ணி பத்தலையா உப்பு ஜாஸ்தியாக தெரியும்ப்பா நம்ம வந்து சாம்பாரில் தண்ணி ஊற்றிக்கிட்டே இருக்கணும் அப்போ தான் அது ஒரு பதமாக வந்து இருந்துகிட்டு இருக்குன்னு சொல்லி சொன்னேன் அந்த எக்ஸாம்பிள் அதுக்கப்புறம் நம்ம வரப்போகிறது ரிவர் ரிவர்லாம் லிங்க் பண்ணிட்டோம்னா ஆட்டோட தண்ணி வந்து கடலுக்கு போகலை அப்படின்னா கடலோட உப்பு தன்மை வந்து ஜாஸ்தி ஆயிரும் அப்போ மீன்களோட சர்வைவலிட்டி வந்து என்ன ஆகும் கொஷின் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு டூ ஹவர்ஸ் இதை பற்றி நம்ம பேசியிருக்கோம் சரியா டேரக்டான கொஷின் சரியா ரைட் லெட் இட் பி அடுத்தது டிஸ்கஸ் த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் சோலார் எனர்ஜி இன் ஃபியூச்சர் எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா சோலார் எனர்ஜி பற்றியும் பேசியிருக்கோம் மொத்தமாக ஓவராலாக பேசும் பொழுது ரினியூபிள் எனர்ஜி பற்றி நம்ம பேசியிருக்கோம் நம்ம இந்தியான்றது எந்த லொக்கேஷனில் இருக்குது அப்போ விண்ட் எனர்ஜி ஹைட்ராலஜிக்கல் எனர்ஜி ஜியோ தெர்மல் எனர்ஜி அதுக்கப்புறம் சோலார் எனர்ஜி இதெல்லாம் வந்து பார்த்தி பார்க்கும் பொழுது இன்டர்நேஷ்னல் சோலார் அலையன்ஸோட வந்து லிங்க் பண்ணி நம்ம எழுதலாம்ப்பா அப்படின்ற மாதிரிலாம் நம்ம பேசியிருக்கோம் ஸோ லிட்டரலாக அதே தான் நேரடி கொஷின் ஸோ இந்தியாவில் அப்போது இந்தியாவோட பாலிசி சோலார் பாலிசியை பற்றி நமக்கு தெரியணும் சாரி சாரி இந்தியாவில் சோலார் பாலிசி வந்து எப்படி இருக்குது சரிங்களா எவ்வளோ மெகா வாட்டை வந்து இதுலேருந்து தயாரிக்க தயாரிக்கப்பட முடியும்னு சொல்லிட்டு கவர்மெண்ட்டோட விஷனரி டாக்குமெண்ட் இருக்கும் இல்லையா இந்த விஷனரி டாக்குமெண்ட்லாம் கரண்ட் அஃபேர்ஸ்லாம் நம்ம படிச்சிருக்கோம் ஸோ இதான் வந்து ஜாக்ரஃபி ரிலேட்டடாக இருக்கக்கூடிய கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அப்பப்போ கவர்மெண்ட் வந்து பாலிசி வந்து இந்த மாதிரி எனர்ஜி எனர்ஜி செக்டர்ல எல்லாம் வெளியிடுறாங்கன்னா அப்போ அதை பார்த்துட்டு அதில் இருக்கக்கூடிய பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் கேப்சர் பண்ணி இங்கே எழுதிட வேண்டியதான் சரிங்களா ரைட் இப்போ ஸோ இது நமக்கு நிறைய எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள்லாம் வந்து வருது இல்லை நிறைய கேனல்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா குஜராத்ல எல்லாம் சில கேனல்ஸ் எல்லாம் வந்து இதுலேயே மூடிப்பாங்க சோலார் பேனல் வச்சு மூடிப்பாங்க சொல்லுது புரியுதா ரைட் அடுத்தது கிரிட்டிக்கலி எக்ஸாமின் த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் ஸ்மார்ட் சிட்டிஸ் ப்ரோக்ராம் ஃபார் சால்விங் அர்பன் ப்ராப்ளம்ஸ் இண்டியா இதுவும் வந்து ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் பேசணும் தனி கிளாஸ் அதாவது அர்பனில் இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸ்னு சொல்லிட்டு நீங்க தான் அதை சொன்னீங்க சொல்ல சொல்ல நான் இனிமேட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் என்னென்ன ப்ராப்ளம் வந்து வரும் அதை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு எப்படி ஸ்மார்ட் சிட்டி வந்துட்டு எப்படி ஹெல்ப் பண்ணணும் சேட்டலைட் சிட்டிஸு ஸ்மார்ட் சிட்டிஸ்ன்றதை எப்படி ஹெல்ப் பண்ணுன்றதை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் சரியா சேம் அதே இது நேரடி கொஷின் தான் அவ்வளோதான் அதில் உங்களுக்கு சில பரிமாணங்கள்லாம் சொல்லியிருப்பேன் உங்களுக்கு அதாவது எப்படின்
அங்கங்க இருந்தாலே போதும் இயற்கையை வந்து தன்னைத்தானே ரீஜுவனேட் பண்ணிக்கும் சொல்லிட்டு சொல்லியிருந்தோம் அந்த சமயத்துல இந்த குரங்கணி தேனி மாவட்டம் புட்டிபுரத்துல பக்கத்துல வந்து குரங்கணின்ற ஒரு இடத்துல வந்து தீ விபத்து ஏற்பட்டு நிறைய பேர் இறந்து போயிட்டாங்க அதை கூட எக்ஸாம்பிள் காட்டி சொல்லியிருந்தோம் இவனுக்கு எதுக்கு காட்டுக்குள்ள போனானுங்க அண்ணாத்திரேஸ்ரா எதுக்கு போனாங்க சொல்லாத வழி சொல்லப்படாத தடை செய்யப்பட்ட வழியில எல்லாம் எதுக்கு போயிட்டு மாட்டிக்கிட்டாங்க இறந்து போயிட்டாங்களே அப்படின்ற மாதிரி கூட நம்ம சொல்லியிருந்தோம் ஞாபகம் இருக்குங்களா சோ அதே தான் சோ ஈகோ டூரிசம் டூரிசத்துல நிறைய டைப் இருக்கு மெடிக்கல் டூரிசம் சரிங்களா அதே மாதிரி கல்ச்சுரல் டூரிசம் அந்த மாதிரி இது வந்து ஈகோ டூரிசம் இது மூலியமா நமக்கு சமூக மற்றும் பொருளாதார வளர்ச்சி அப்படின்றது எப்படி இருக்கு அப்படின்றதுதான் சரிங்களா இந்த சுற்றுப்புற சூழல் சுற்றுலா சரிங்களா அது மூலியமா நமக்கு என்ன வரும்னா அவேர்னஸ் கிரியேட் ஆகும் ஸ்கூலு காலேஜ் எல்லாம் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஜூவுக்கோ அல்லது ஒரு பயோடைவர்சிட்டி ஹாட்ஸ்பாட்டுக்கோ நம்ம வந்து கூட்டிகிட்டு போகிறோம் அதை பற்றி பார்க்குறோம்னா அதை பற்றின அவேர்னஸ் வந்து ஜாஸ்தி ஆகும் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு நேச்சுரல் அடான் பண்ண நினப்பாங்க சரிங்களா ஸோ இதெல்லாமே பாயிண்ட்ஸை நம்ம பேசியிருக்கோம் இதில் வந்து யோஜனா குருஷேத்ரால வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய அதை பற்றின ஆர்டிகிள்ஸ்லாம் வந்து வரும் அப்படின்றதையும் நம்ம பேசியிருக்கோம் சரியா இதில் வந்து இந்த டூரிசம் பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து ஒரு இந்த செக்டர்லாம் நம்ம டெவலப் பண்ணோம்னா நம்ம ஈஸியாக வந்து ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் வந்து ஏர்ன் பண்ணலாம் அப்படின்றதையும் நம்ம சொல்லிடுவோம் சரிங்களா ரைட் நம்ம வந்து ஒரு டிமாண்டை வந்து கிரியேட் பண்ணோம்னா தான் ஃபாரினர்ஸ் இங்கே வந்தாங்கன்னா அவங்க நிறைய காசு கொடுப்பாங்க அது மூலியமா நம்ம ஜிடிபி வளரும் சரி டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளை தான் அப்போ வந்து ஃபாரினர்ஸ்க்கு வந்துட்டு நம்ம ஊரில் வந்து பார்க்க வேண்டிய இடங்கள் வந்து நிறைய இருக்கு லிட்டரலாக வந்து பார்த்தோம்னா ஆர்கியாலஜிக்கல் சைட்ஸ் அதை சொல்லலாம் அதுக்கப்புறம் நேச்சுரல் சைட்ஸ் சொல்லலாம் இதெல்லாமே ஒழுங்காக ப்ராப்பராக டெவலப் பண்ணி ப்ராப்பர் கம்யூனிட்டிஸோட பண்ணோம்னாலே நம்ம நமக்கு வந்து நிறைய ஃபாரினர்ஸ் வந்து இன்ஃப்ளோ இருந்துச்சுன்னு வச்சுங்களேன் ஜாஸ்தி ஆகும் நம்மளோட ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் அப்படின்றதையும் நீங்கள் பேசியிருக்கோம் ஸோ மொத்தமாக பேசும் பொழுது ஈகோ டூரிசத்தை பற்றி நம்ம சொல்லியிருக்கோம் பயோடைவர்சிட்டி கன்சர்வேஷன் அதுக்கப்புறம் இந்த டைகரோட இது கூட சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா பெங்கால் டைகர் பெங்கால் டைகர் பற்றி பேசும் பொழுதும் இதை சொல்லியிருக்கோம் ரைட்டு அடுத்து டிஸ்கஸ் தி ரிசர்வ்ஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அண்ட் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ஆல் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் கோல் இன் இண்டியா ஸோ அப்போ வந்து இந்த இதை இதை பற்றி எழுதணும் அப்படின்னா இந்தியாவோட மேப்பு டைப்ஸ் ஆஃப் கோல்ஸ் சரிங்களா ஆந்திரசைட்டு லிப்னைட்டு அப்படிலாம் இருக்கு இல்லைங்களா இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்றத எழுதிட்டு இந்தியாவோட மேப் போட்டு அங்கங்கே நம்ம டாட் பண்ணி வச்சிடணும் ஐ மீன் மார்க் பண்ணி வச்சிடணும் சரியா ரைட் அதுக்கப்புறம் ப்ரொடக்ஷன் வந்து எப்படியெல்லாம் இருக்குது இந்தியாவில் எது வந்து அதிகமாக ப்ரொடியூஸ் ஆகுது சரிங்களா அதுக்கு என்ன சிக்னிஃபிகன்ஸ் இது வந்து எந்த காலத்தை சேர்ந்த செனோசோயிக்கா மீசோசோயிக்கா அந்த மாதிரிலாம் வந்து எரா இருக்கு இல்லையா அந்த எராவிலையும் மைண்டில் வச்சுட்டு எல்லாத்தையும் சேர்த்து இந்த இடத்துல கொடுக்குறோம் அவ்வளோதான் சரிங்களா அப்போது அந்த ரிசர்வ் எங்கெங்கெல்லாம் இருக்குது எங்கெங்கெல்லாம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம் எங்கெங்கெல்லாம் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறோம் சரிங்களா எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறோமா அது எத்தனை விஷயங்களையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இருபது இருபது கேட்டிருக்காங்களா ஒன் ஃபிஃப்டி வேர்டுக்கு எழுத சொல்லியிருப்பாங்க ஒரு நிமிஷம் பாருங்க இதை வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி வேர்ட்ஸ் சரிங்களா அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு ஒன்றரை பக்கம் ரெண்டு பக்கம் எழுதலாம் இன்க்ளூடிங் மேப் சரிங்களா மேப் வந்து அரை பக்கத்துக்கு போடலாம் அதிகபட்சம் ஒரு பக்கம் ஃபுல்லாகவே மேப் போடணும்னு அவசியம் இல்லை சரியா ரைட் அதே மாதிரி இந்தியாவே இந்தியாவாக போடுங்க தயவு செஞ்சு சரியா வேர்ல்டு மேப்பு வேர்ல்டு மேப்பாக போடுங்க ஓகேவா இந்தியாவை வந்து போட்டுவிட்டு ஏதோ சப்பாத்தியை வந்து உருட்டினோம்னா வந்து ஒரு அது அது பக்கம் போகும் பார்த்தீங்களா நவகிரக மாதிரி அங்கங்கே ஸோ அந்த மாதிரி இல்லாமல் ப்ராப்பரான இந்தியா மேம் சரி அதை வந்து போட்டு பழகலாம் தவறு கிடையாது சரியா நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து டெஸ்ட் எழுதி காமிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் பண்ணுற ஒரு விஷயங்களாக இருக்கட்டும் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா மேப் வந்து ஒரு ஒரு அண்டர்ஸ்டிமேட் பண்ணுறாங்க மேப் தான் நம்ம வரைஞ்சிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு அதை பற்றின ப்ராக்டிஸே வந்து இல்லாமல் இருக்குது உங்கள் சைடு ஸோ அது வந்து ஒரு வகையில் வந்து பார்த்தோம்னா திருத்துறவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குங்க அது என்ன அது கொஷின் ஒரு பக்கம் இருக்கும் மேப் ஒரு பக்கம் இருக்கும் பதில் ஒரு பக்கம் இருக்கும் இந்த பதிலுக்கு இந்த மேப்பு தானா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருவேளை இந்த கொஷினை படிக்கிறத நான் தானான்னு சொல்லிட்டு அந்த அளவுக்கு ஒரு ஒரு சூழலை வந்து ஏற்படுத்திடுறாங்க சில நண்பர்கள் சரியா அதனால் மேப்பை வந்து தயவு செஞ்சு ஒழுங்காக ப்ராப்பராக போடுங்க ஓகேவா அதை போட்டு பழகுங்க சரியா என்ன ஒரு 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 செகண்ட் ஒரு அஞ்சு செகண்ட் ஆகும் ஒரு மேப் போடுறதுக்கு சரியா அதுக்கு மேலே ஆகாது அதை கற்றுக்க
பிளான்ஃபார்மை கிரியேட் பண்ணுதா அதுக்கப்புறம் மியான்ட்ரிங் லேக்லாம் வந்து கிரியேட் பண்ணுதா சரியா நார்த் இந்தியாவில் எப்படி இருக்குது சவுத் இந்தியாவில் எப்படி சதன் இந்தியா நார்த் இந்தியாவில் எப்படி இருக்குது சதன் இந்தியாவில் எப்படி இருக்குது அப்படின்றது எல்லாமே நம்ம சொல்லிடணும் இந்த இடத்துல ஓகேவா ரைட் இதை எழுதினீங்கனாலே உங்களுக்கு இடம் பத்தாது அப்போ நான் சொல்கிற விஷயங்கள்லாம் டெக் சென்டென்ஸில் நீங்கள் எழுதினீங்களே உங்களுக்கு அது பத்தாத அந்த அளவுக்கு இருக்கும் ரைட் அடுத்து கிரிட்டிக்கலி எக்ஸாம் இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்டேட் பார்டர் டிஸ்பியூட்ஸ் இன் இந்தியா சரிங்களா இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய பார்டர் டிஸ்பியூட்ஸ் சரிங்களா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நார்த் ஈஸ்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா திரிபுரா அதுக்கப்புறம் திரிபுரா அதுக்கப்புறம் நாகாலாந்து சரிங்களா இதுலலாம் வந்து பார்த்தோம்னா டிஸ்பியூட்ஸ்லாம் வந்து இருக்கும் நம்ம எந்த ஒரு இதாக இருந்தாலும் எழுதலாம் இன்ட்ரெஸ்டட் ப்ராப்ளம் வந்து ஜார்க்கண்டு சத்தீஸ்கர் இந்த ரீஜனில் சரியா அதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் கிரே ரீஜியனாக இருக்கும் ஸோ அதிலெல்லாம் ஏதாவது டிஸ்பியூட் வந்துட்டு இருக்கும் இப்போ பெல்காம் அதாவது கர்நாடகா அதுக்கப்புறம் மகாராஷ்டிரா பெல்காம் பெலகாவின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் பெல்காம்ல வந்து பெலகாவி அப்படின்னு சொல்லி கனடியா சொல்லுவாங்க அது வந்து மராத்தாஸ் இருக்கிற அதிகமான இருக்கக்கூடிய இடம் சரிங்களா மராத்தியர்கள் மராத்தி பேசுற ஏரியா ஆனால் க கர்நாடகாவில் இருக்கும் சரிங்களா அந்த மாதிரி இருக்கிற ஏரியா அதை அவங்க கிளைம் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க சரிங்களா இந்த மாதிரியான இந்தியாவுக்குள்ளே எங்கே இருந்தாலும் சரி ஒரு மேப்பை போட்டு நம்ம எழுதி விட்டுடலாம் சரிங்களா இது எல்லாமே கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ரிலேட்டடாக இருக்கக்கூடியது அப்போது நீங்கள் வந்து ஒரு அஞ்சு ஸ்டேட் நீங்கள் எழுதினாலே போதும் இந்த அஞ்சு ஸ்டேட் அதை நல்லா புரிஞ்சுங்க இந்த அஞ்சு ஸ்டேட் மொத்தமாக ஒரு பத்து ஸ்டேட்டில் இந்தியாவில் பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னா நம்பர் ஒன் அதாவது ஃபஸ்ட்டு கேண்டிடேட் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு அஞ்சு ஸ்டேட்டை பற்றி எழுதுறாரு அவருக்கும் ஃபுல் மார்க் கிடைக்கும் ரெண்டாவது எழுதுறவர் வந்துட்டு மீதி இருக்கக்கூடிய அஞ்சு ஸ்டேட்டை பற்றி பிரச்சனையை பற்றி எழுதுறாரு அப்படின்னா அவருக்கும் ஃபுல் மார்க் கிடைக்கும் இது வந்து ஓப்பன் ஹேண்டட் கொஸ்டின் சரியா இதுக்கு வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸில் இருக்கக்கூடிய இது வெரி கரண்ட் அஃபேர்ஸில் இருக்கிறது தான் நமக்கு ஆன்சர் ஓகேவா ரைட் ஸோ இது வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்ட்